Karibu sana. Hii ni Hello Weekend mahususi kwa ajili yako ikiwa ni siku ya Jumamosi ni siku ambayo tunatafakari pamoja hapa yale ambayo yanajiri katika jamii yetu. Mimi naitwa Mary Simbaya. Nami naitwa David wa Karungi. Unadaiwa kiasi gani? Mm, Ama deni amna namna. Eh? Amna namna. Unadaiwa kwa hii? Taifa la daiwa, daiwa si daiwa. Ah ah, chanda la taifa la serikali. Kwa niwe serikali? Ya, yeah, serikali ya serikali ya mi mwenyewe. <laughs> Kwa ni, tunaweza kuendesha maisha yetu bila kukopa. Kabisa ya ni. Kila kitu unafanya ya ni, unapeleka tuto shule, unafanya biashara zako, unalipa kodi. Yani, 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 maitaji yako muhimu yote ambao unaitaji kwenye maisha yako. Ukaendesha bila kukopa. Sijio kuhulize ilo swali serikali. Ivi nani alianzisha kwa za kukopa? Sijio kuhulize ilo swali serikali. <laughs> Ndiyo, tunangalia hili na tumekuuliza hapo kwa mba je, unaweza kuishi na kuendesha maisha yako bila kukopa. Unamtazamo gani katika hili? Yani maisha yetu yanaweza kuenda kabisa vizuri, ukatimiza malengo yako, ukafika atu ambayo uraitamani kufika bila kukopa fedha kutoka kwenye bank au kutoka kwa mtu binafsi haya jamani kweli yanawezekana lakini kuna kukopa na kuna kukopa ambako kumekithiri mhm mm tunaambia kuna kukopa na kuna kukopa kuna deni ambalo halivumili ndio issue ni kukopa ah, kwa sababu kilichofanya tu kilichofanya niseme hivi Dio. ni kwa mujibu wa ripoti ambayo imetolewa na benki kuu ya Tanzania ah okay tu eh yani kuna baadhi ya maeneo yanakithiri <laughs> kwa kuna madeni ambayo hayavumiliki sio hata kwenye nchi jamani sikia siku tunasubiri wadhiri wa fedha anasema nini Deni na vumilika wali vumiliki. Deni himili. Mstutishe bwana wei. Madeni ni madeni tu. Sasa kwa mwujibu wa ripoti ya Benki Kuu ya Tanzania BOT. Ambayo ni ya mwenendo wa uchumi wa kanda. Yambo imetolewa Oktober 5, 2023 mwaka ulioisha. Mwisho ni mwisho ni tu. Hei lisema kwa mba. Asilimia hamsini na sita nukta saba mikopo yote. Na otolewa na Benki katika mwaka wa fedha 2022, 2023 na tatu. Sasa inasema kati ya shiringi tilioni 25.79 zilizo tolewa kwa mikopo mwaka huo. Shiringi tilioni 14.61 zilichukuliwa na watu wa Dar es Salaam. Mm. Kwa kifupi tunasema hivi. Uh, ripoti hii iliyotoka inaonesha kwamba wakazi wa Dar es Salaam ndio wanaoongoza kwa kuchukua mikopo. Na hii ni ripoti rasmi ambayo kwa hiyo miangalia vile vyanzo rasmi. Inasema hivi kanda ya kati asilimia kumi na moja walifuata o kanda ya kaskazini asilimia kumi a, kanda ya kati ni dodoma hapo ndugu zetu katikati pale ya kabisa wajitahidi kumbe na wenyewe mm. lakini kanda ya kaskazini asilimia kumi kanda ya kusini mashariki asilimia nne na nyanda za juu kusini asilimia tatu nukta nane mm. lakini baada ya Dar es Salaam ilifuata kanda ya ziwa Aha, kanda ya ziwa asilimia ngapi? Asilimia 13. Mhm, mm kanda ya ziwa asilimia 13. Haya, sawa. Hivi mm -hmm. ndivyo takwimu ambazo zimetolewa. Na mm -hmm. pamoja na haya lakini wanasema wakati fulani wananchi wanataja kujihusisha na ushukaji wa mikopo katika maeneo yasiyo kuwa rasmi huku mikopo mingine ikiwa na masharti magumu maarufu kama mikopo ya kaushadamu. Haya, kwa vyanzo rasmi tunaona wakazi wa Dar es Salaam waliongoza. Bila shaka hata vile vyanzo ambavyo sio rasmi inawezekana pia e, vile vile. E, mikopo kuna wakati fulani ilivuma hapa mikopo, mikopo uliza, mikopo mm -hmm. kaushadamu hii ya kuchukua katika maeneo ambayo sio rasmi eh, mtu eh. anamtaji wake anakopeshana mm -hmm. au ile vizinga au ya jamani eh. F50 Baita ya kumi na ngapi? Unaniletea na riba yangu. Unaniletea. Sawa sawa. Sasa kwa kuangalia huku kwamba wakazi wa Dar es Salaam ndio wanaongoza kwa kukopa, lakini tunachotaka kuangalia sisi hapa, je, inawezekana sasa tukaishi na kuendesha maisha bila ya kukopa? Kabisa ni usio na deni hata ili hata ili moja kwenye kila kitu ambacho unataka kukifanya. Tujuzi hapa namba yetu ni 0763890777 na sisi tutasoma ujumbe wako na una nafasi pia kutupigia simu kwa njia ya WhatsApp video call. Na wewe ujumbe pia tuma kwa njia ya WhatsApp video call ukiwa wewe ndiye mwanajopo nambari moja uliyepo hapo nyumbani. Mabibi na mabwana tunaomba kutambulisha wanajopo tulio nao studio. Yeah. Asante. Mm -hmm. Na tunao tulionao hapa studioni wageni wetu kabisa wa kwanza tunaye Jamila ya Dimatch Dim Eh fanya biashara huyu. Karibu sana. Asante. Nimepatia jina lako. Dimashk. Dimashk. Ah mimi nitasema mimi na mimi na na baki na jamii ya tu. Dalili. Okay. Unajua kabisa nitakusumbua. Eh nijue nitanisumbua. Tunadaiwa kiasi gani hadi sasa hivi jamii? Au seria sinaga. Hauna. Eh akopi. Yeye ni watu ambao wako. Mwenyekiti wa watu wasiokopa. 
Hala jamani msio kopa mwakilishi wenu huyu hapa tumepata mimi na chama chenu na msemi msemi ya asante sana Jamila ndio tunaye Mohamed Basamga huyu ni mfanyabiashara lakini ni rais wa Vikoba Endelevu Tanzania Karibu sana. Asante sana. Na tumekuwa yeah. tukiwa naye mara kwa mara pia hapa UTV. Mm. Tunasema huyu ni mwanajopo mwandamizi. <laughs> yeah, <kabine, kabine. laughs> Karibu kwa wakati mwingine tena. Asante sana. Mm -hmm. Lakini Rashid Aziz tunaye hapa yeye ni mtaalamu wa uchumi na mshauri wa masuala ya fedha. Mara nyingi tunamuona kwenye makala zile za mwananchi. Eh. Unaona eh. kuna picha. Ndio huyu. <laughs> eh, mara moja moja tunaongana naye kwa njia mtandao lakini leo tuna furahi kuwa nawe. Kwema sana. Hawa ndio wanaotuombea kama msijali hata serikali inakopa. Yaani hawa ndio wafariji wetu wa kukopa hawa. Hawa jamani ambao mfariji wetu wa kukopa tunaye. Si ndio? Lakini kipekee zaidi tunaye wewe ambaye uko nasi. Pengine upo katika bus ama upo nyumbani sebleni ama magetoni ama upo unatufuatilia kwa kupitia Azam Max pengine ndani ama nje ya Tanzania. Hii ni Hello Weekend karibu sana. Kuna ambao mnakopa kwa simu ile, usijie kasa. Unakopa pia duka la jirani, duka la jirani pale kwa Mangi. Ndani unakopa? Yaani usijie kusema. Twende kazi, twende kazi. Na sasa hivi kwa simu ni wajanja. Yaani una haraka unapiga tu anakuambia, "Hauna sendio la kusosha, bonyeza moja." Tayari umeshakopa. Si umeshaingia tayari kwenye mkopo. <laughs> Haya, wacha tupate uh, tafsiri mm, nyepesi kabisa, si ndio? Ambao itatuwekea msingi wetu wa huu mjadala ambao tunaozungumza hapa. Mm -hmm. Tupate tafsiri nyepesi kabisa juu ya mkopo. Yaani tunapozungumzia mkopo tunamaanisha nini na kama kuna aina zake za mikopo, tupate tafsiri hii. Tuanze na mtaalamu wetu wa uchumi hapa, Rashid Aziz. Asante sana. Asante kwanza kwa kwa liko katika kipindi. Karibu sana labda kina moja kwa moja katika mara. Kwanza mada nzuri na imekuja katika wakati mwafaka mwezi yeah. wa Januari. Eh hey, Januari watu wanakopa yani. <laughs> watu wanabidia kipindi ambacho kinalazimisha kukopa. Una maanisha yeah. BOT kama wangefanya research ungegundua <laughs> Januari inaongoza kwa kukopa. Na mwezi Disemba. Yaani kwa hali hivyo mitaani inaonekana yeah. kwamba Januari ndio watu wengi wanafikiria kukopa. Ah, Kabla kwa ajili ya mambo jinsi yalivyo. Lakini yeah. tukiana moja kwa moja kwenye kujibu kwa tafsiri ya pesa za kusema. Mkopo ni ile kwa kuchukua kitu kwa zima inaweza kwa fedha au kitu na lengo baadaye ni kurudisha sasa kuna ile tafsiri rasmi zaidi ya kibenki na kifedha lakini kuna ile ambayo sisi tunazimana mitaani kwa jirani dukani kama dukani kwa mangi kama walivyosema uh, kuna ile tafsiri ya kibenki sasa unakopa kwa maana kuna kuna kiasi unachukua principal wanaita ambacho itabidi baadaye urudi, urudishe kwa zi, uh, kwa ziada kwa riba uh, labidi kuwa na makubaliano ambayo ndio zile terms wanazita kuwe na namna ambavyo utalipa unaita repayment schedules kwamba je utarudisha taratibu taratibu au utalipa kwa kupu mpaka mwishoni mwa kipindi kile cha mkopo sababu mkopo kinakuwa na makubaliano baada ya mwaka miaka mitano au zaidi kwa hiyo hii ndio unaweza kusema kwa kwa kiufupi ndio tafsiri yake sasa mikopo hii inaweza ikawekwa katika makundi mbalimbali mbali. labda kulingana na muda kwa mfano mtu anaokopa kuna mikopo naweza kaitwa mikopo ya muda mfupi mengine kato mikopo ya muda kati mtu anakopa zaidi ya miaka kumi na kuwa ni mkopo wa muda mrefu. Uh, mikopo inaweza ikagawiwa kulingana na aina za matumizi. Uh, mtu anaweza akasema anachukua mkopo kwa ajili ya kujenga nyumba. Uh, Kibenki kule wanaita mortgage loan. Kuna mtu anaweza akachukua mkopo kwa ajili ya uh, kununua gari, mtu anachukua mkopo kwa ajili ya kumalizia jengo lake, anachukua mkopo kwa ajili ya kuongeza mtaji katika biashara. Kwa hiyo unaweza ukabeba mikopo vile vile kutokana na na namna gani ile fedha ya mkopo inaenda inatumika. Mikopo mingine inakuja kulingana na dhamana unayoweka. Kwa Kiingereza wanaita kuna ile secured loans, kuna unsecured loans yani kwa mikopo ilazimishi kuweka dhamana. Ipo mikopo midogo midogo. Hususan na mikopo ambayo inatolewa na taasisi zinazotoa huduma ndogo za kifedha hizi microfinance kwa sababu zile uanzishaji wake zimewekwa kwa ajili ya watu ambao hawana sifa zilizotimia kukopa benki. Kwa unakuta unakopa mtu lakini hayaki dhamana kwa hiyo kwa kwa kifupi naweza kusema hii ndo maana ya mikopo na hii na namna ambavyo mikopo inaweza kugawanywa kulingana na aina za matumizi au muda au kitu gani ambacho mtu anaweka dhamana unaweza kupata aina mbalimbali za mikopo hapo hapo kwako je maisha bila kukopa inawezekana ah uh, kwa, kwa kwa namna ambavyo mimi nafahamu wengine wanaweza kutofautia lakini eh. uh, kuna maeneo makubwa mawili ya kwanza kwenye maisha yetu ya kawaida uh, tuchukulie ambao sisi atufanyi biashara kabisa. Maanake ma, unaenda dukani unanunua majani ya chai, unanunua sukari, unanunua nini. Kuna siku ta, lazima utakopa. 
kwanza <laughs> na ili sio jambo la ajabu mm. unaweza ukakopa kwa rafiki yako kwa ndugu yako hata ile ambayo sisi tunaita kuazima kwa sababu sisi tunachukua bwana David Nipe 10 nitakuletea baadaye au nitakuletea kesho ile 10 ya karibu inaingia katika tafsiri ya mkopo mm -hmm. although inaweza kaa sio kibiashara sababu utamrudishia 10 ile ile aitwa kwa na ziada mm. lakini umekopa una kwa, kwa fanya kazi kwa mfano kuna wale wafanya kazi kama January mwezi mgumu mtu amekula mshahara wa December amekula <laughs> January <laughs> sasa anamkuta anaomba anaomba mshahara wala wajiri wale bwana mm. anataka mshahara kabla ya salary advance salary advance hivi mm. sasa basi kumbe ni mkopo ni, ni, ni mkopo kwa sababu mpewa hela ni fanya kazi ongeze ongeze takwimu ongeze takwimu ukija <laughs> ukija uki, ukiangalia kwa tafsiri hizo kwa maana kusema hali maisha yetu ya kawaida eh. ukija kwa hata ile bwana mnazime F2 wale wa mama nyumbani lazima mm -hmm. F2 mume wangu akija anamwazima yule mtu wa chumba chake cha jirani mm -hmm. mume wangu akija jioni atarudishia F2 yeah. amekopa kwa unaona kwa tafsiri hii ya maisha ya kawaida sasa mm -hmm. kibiashara uh, kukopa ndiyo ni, ni, ni jambo ambalo huwezi kusema hutakopa kabisa na ukisema hutakopa kabisa kuna kitu baadaye nitakisema nikumbushe mm -hmm. uh, kibiashara unaweza kusema hujakopa kwa sababu uenda benki kuchukua mkopo wa fedha lakini mwingine ana, 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 ana mali pale kwenye duka ambayo ni amechukua kwa supplier wake. Yaani ile anaita mali kauli. Mm. Yeye auze, akimaliza, arudishe hela okay. ndo na apata. Kwa hiyo yeye anakuwa amekopa. Amekopa na yeye. Eh? Hai. Mali kauli kumbe ni mkopo. Ni mkopo kwa sababu ni aina ya mauzo. Hiyo mauzo mm. sisi tunafundisha na tunafundishwa. Mm. Kumbe unaweza kuuza by cash kwa fedha taslim, yani unaita cash sales, unaweza kuuza kwa mkopo to credit sales. Mm -hmm. kama supplier amekupa umeenda umefanya biashara dukani kwako umetia mtaji wa milioni mbili umesema. Mm umeuza umerudishia yeye kwake ni mauzo ambayo aliuza kwako kwa mkopo. Asante asante mm. sana. Kwa kumaliza nasema mm. ni, ni kwa tafsiri hizi. Mm -hmm. Naona kuna mazingira fulani kukopa ni jambo. Asili miaka kuna ibaya. Unaifa asili miaka kwenye maisha. Eh. Maisha bila mkopo. Mimi naweza kusema ni kama asilimia 99. Asilimia 1. Moja tu ndio unaweza. Kwa sababu kiuchumi ndio inaenda mbali zaidi. Labda baadaye tukija kuangalia kiuchumi tutaangalia kwamba iwezekane. Huenda kwenye hiyo asilimia moja wapo na mjumbe wao tunaye. Na mjumbe. Jamila. Karibu sana. Tueleze uzoefu wako katika eneo hili la kukopa. Na Tanzania kama yupo mmoja ni huyu. Ndio wewe kwenye asilimia moja maisha yako na kuweka tamaa pembeni kuwa na subra vitu kama hivyo. Wewe ni mfanyabiashara, tunazungumza wewe ni biashara bila kukopa? Yes. Na nimeanza ilikuwa mtoto wangu wa kwanza nilikuwa siwezi kukaa yani sipendi kuwa dependent kwa ni kwamba ni depend mwanaume na mume wangu alikuwa anapenda nikae nyumbani but mimi nikasema siwezi kwa hiyo kuna zile shughuli 40 40 sijui majirani wanakupa kupa hela so nilipopea ile hela nikasema i have to do something nikaingia kare yako nikachukua mapochi nikachukua madera nikaa natembea kila nyumba kila siku napitia buku kila siku napitia buku nikiachiwa hela kula pia naacha change na cheza michezo. So kupitia ile mtaji ulikuwa nikafika kwenye laki sita Ngasema niingie kari yako. Nikatafuta eneo, nikafungua balo la nguo za watoto. Nikaanza there. Of course nilianza debe mwenyewe. Nika kila siku najiwekea kwamba upute 2020. Hiyo yani najichezesha mwenyewe mchezo. So nimefanya hivyo, nikafungua tigo pesa nika endelevo hivyo kwa sababu mimi ni mtu ambaye sipendi kudependi kwenye kitu kimoja naweza nikafeli hapa nikaenda huko pale pale kwenye ile eneo nikaweka kifriji maji ya kandoro 100 kwa sababu mimi nathamini kuanzia 100 mm -hmm. so tumeenda hivyo paka nikafikia hatua sasa nikarutoka kwenye balo moja paka balo 50 kupitia hiyo kuweka eka hela nikasema i need store kile kuweka store pale kariako balo moja ni elfu moja So nikaona kwa siku unaweza kuweka hadi 50 unamlipa mtu. Ni bora nitafute sehemu magomeni. Ndio nikatafuta sehemu magomeni kama store. Bahati nzuri ndio nipata frame na store. So pale ndio nilipoanzia maisha yangu ya ni kutoka kare yako. So nilipoweka kule nikaanza kujiongeza mafuta. Nimetoka kwenye mafuta, nikaweka maskrabu. Nilipofanya hivyo nikaona ah, sasa hii kumbe hichi kitu kinawezekana. Subi nifungue eneo kwa ajili ya kuwa scrub watu nikafungua saloni so kule naendelea kare yako magomeni mafuta mitumba vitu kama hivyo then nikaja sinza nikafungua saloni 
yote hiyo ni kwamba unakuwa unakusanya daily so kutoka kwenye 2020 nikajiwekea kwamba daily au put laki imeenda hivyo na paka leo yani najiwekea siwezi kusema extend kwamba naweka shingapi kwa sababu itakuwa ni siri yangu ikafika hatua kwamba kwa sababu nimepata mtu ambao ni supportive kwamba will put this in mezani mimi niweke hichi tusaidiane maisha so kwenye ile kazi ya kukopa hapana siwezi naogopa Yaani hata uko unatamani kuongeza mtaji kwa kiasi gani? Siwezi bora nijiwekee mpaka ifike extend yani ile kitendo cha kwa sababu nilivotaka kufungua hata hiyo salon nilianza chumba kimoja. Kafuta chumba na sebule, kafuta vimba viwili mpaka nikachukua nyumba nzima. So mimi naenda na muda. Ndio ile tunakuja kwamba tuna subra. Ukitaka kitu chako kufanya. Kati ya changamoto inatokea mjomba na meza shoka. No, yani changamoto zinakuja ni wateja unaelewa eh kwamba wengine wanaweza kusema customer care ni una kukopesha yeah. ukikopesha hawajakulipa sina kata mtaji kumkopesha nani watu uliosema ulikuwa na mwanzo ulianza kukopesha mawakala mm. wale wanapitia buku kila siku wasipokulipa wale si mtaji ah, makata it's not possible mtu asikulipe 1000 na mimi nakopesha mtu ambaye unajua yuko nyumbani lazima ataachiwa hela ya kula <laughs> naenda na kidaftari kabisa kashachomwa beti jamani <laughs> naenda na kidaftari pa yani na wakopesha wao sio mimi nakopa ndio na wakopesha wao ndio lazima mtaji haujafikia tu kukata yani sijafikia hapo kwa sababu ja, nilikuwa najiwekea Jamila utusaidie kitu kimoja kwa sababu hiyo hali ama hiyo hulka hadi ukawa unasema mimi sitaki kukopa yani kiwezekana ni kukope ni kopeshe wengine hmm. ila sio mimi wanikopeshe yani ni ni kitu ambacho kimetoka katika malezi ama uliangalizia wapi ama ilikuwaaje uh, ukafikia uamuzi na kufikiria hivyo na ukaseti mms, uni msingi wa maisha yao no, mimi naweza nikasema kwa sababu nilizaliwa na mfanyabiashara ah, okay. baba yangu alikuwa mfanyabiashara na bado ni mfanyabiashara mm -hmm. mama yangu alikuwa mfanyabiashara mama yangu alikuwa anatuacha yeye anaenda kwenye mipunga mm -hmm. anaingia ndani huko interior analeta hivyo anakopesha watu anachukua daily pia So pia baba yangu ni mtu ambaye yeye alikuwa analeta makontena na bado mm -hmm. analeta makontena ya mitumba. Mm -hmm. Anakuwa na duka lake. So tunaona vile wafanyabiashara wanavyokuja na kutoka. Mm -hmm. Na katika kitu ambacho alikuwa anasihi mm -hmm. tusiingie kwenye mambo kama hayo. Ah. Yaani hata tukikuwa anakuambia ogopa hata shilingi ya mtu inaweza ikakufunga vitu kama hivyo. Mm -hmm. Haya, mjumbe okay. na wa wale ambao hawakopi amemaliza yake. Hajamaliza tutaendelea kwa tuko. Sasa kuna sisi wakopaji. Pia tunaye rais wa Vikoba endelevu. Huko kuna mkopo huko. Makofi mengi sana kwake. Rais. Tujuze. Unakopa hadi leo? Eh. Wewe wapo ulipo na madeni? Hapa nilipo na na mkopo kama milioni 10 na milioni 30 na ngapi si? Na unavaa suti unapendeza. Na kikundi nina mkopo wa milioni 20 nimenunua daladala. Haiwezekani. Na kikundi nimekopa milioni sita. Hmm? Na kikundi tena hapa kesho kuta naenda kumaliza marejesho yao. Mhm. Mm Nikope tena. Hmm? <laughs> Ni umalize na ukope tena. <laughs> ah bwana bwana. Unapunguza unaishi tena. Kabisa. Eh, fresh. Nafuti unashona. Unashona unakuwa. Una milioni 20 za watu mkopa. Eh, zipo mkopa. Tena daladala zenye hata zieleweke siku za marejesho naweza asirudi. Ndio hivyo hivyo. Tuambie maisha bila mikopo yanawezekana. Ah sasa kuna tofauti kati ya mimi nasema kuna tofauti kati ya maisha na kufanikiwa. Maisha bila mikopo yanaweza yakaenda. Unaweza ukaishi tu. Uh, lakini ukitaka uende mahali lazima lazima ukope. Um, kuna ana falsafa moja isema mafanikio mafanikio ni ukuta na mikopo ndio ngazi. Hmm. Um, lazima ufike mahali ukope hata wafanyabiashara kama alivyosema brother pal. Unajua tunapo tunapozungumzia mkopo tunafikiri kwamba ni ni, ni, ni ni mpaka uende bank uwe na zile conditions za kibank then ndo ndo useme kama umekopa lakini ukishachukua tu fedha tu uh, some extent ambayo utairudisha tena pale umekopa dangu hapa anasema haja kopa lakini mwanzo nikaa msikia ah tuko tunacheza mchezo hata mchezo ule ni mkopo kwa sababu unachukua hela ya mtu then unaanza tena kuirudisha kwa sababu kisha fika za miaka ukipewa maana yake ni mimi nimekupa hela yangu then wewe lazima kila siku urejeshe kwenye kwenye ule usiporejesha lazima tutakukamata kwenye huo mchezo kwa hiyo it's slow ambayo iko haiko tu form yani ni mkopo lakini uko form kwa hiyo tunapozungumzia mafanikio hakuna mtu anaweza kufanikiwa bila kukopa 
Naweza kando hiyo asilimia moja, tusiseme hata uh, mimi naye ndugu yangu mmoja amefika mahali lakini ili uende mbali zaidi lazima ukope kwa sababu kibiashara uh, kuna principle inaitwa uh, OPM OPM ni other people's money sometimes uh, sio lazima utumie pesa yako mm-hmm. ya yeah, kwa mafanikio sio lazima utumie pesa yako sometimes unatumia pesa ya watu wengine Uh, pesa yako una, unaifanyia vitu vingine alafu unatumia pesa ya watu wengine kwa sababu ziko opportunity ambazo hauna sababu ya kutumia pesa yako. Yes. Yaani hauna sababu kabisa ya kutumia pesa yako. Na hii ndio kwa biashara. Yes, yani unaweza kuwa wewe hela yako unayoipata unaiinvest well, una sehemu nyingine lakini running ya ile biashara unatumia pesa ya mtu ya mtu mwingine. Mm-hmm. Sasa ndio utakufa na madeni sasa. No, sikiliza. Unajua kuna tofauti Hmm. Tunasema uh, tuna tofauti kati ya mkopo na madeni. Mkopo hmm. ni mkopo na deni ni mkopo uliokosewa heshima. Hmm? Yes. Sasa mkopo ni mkopo na deni ni mkopo uliokosewa heshima. Sasa usifike kwenye deni, deni. fikia kwenye mkopo. Ulipe mkopo, ulipe marejesho. Umeelewa? Sasa tunapozungumzia kukopa, hmm. tunapozungumzia mtu anakopa. Hmm. Um, na kurejesha ili upate stress kwenye kukopa hmm. lazima u- ukose nidhamu kwenye ule mkopo ukiwa na nidhamu kwenye ule mkopo hauwezi kukosa uh, kushindwa kulipa ule mkopo sijui kama unanielewa kwa maana ya kwamba watu wengi wanapata matatizo kwenye ukopaji kwa sababu hawana discipline wakati wanakopa na wala hawajui wanakopa kwa sababu gani na wala hawana hawana vikao kabla ya kukopa yako mambo mtu anatakiwa yazingatie kabla hajaenda kukopa na yale mambo lazima ujiridhishe kabisa kwa mfano nimekuambia mimi nimekopa milioni 20 nime nimeongeza nipewe kwenye daradara lazima ujiridhishe kwamba ukiamka asubuhi ile daradara ukasikia limeungua hiyo 20 million unaipata wapi kwa lazima uwe, uwe na, 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 na kujiridhisha in 100% kwamba hiki ninachokikopa by any means kitare kitarejesho na ndio maana uh, formal system zote za ukopeshaji zina collateral ni security kwamba in case umeshindwa ku umeshindwa kulipa utarejesha sasa kwenye swala la, la ukopaji ni lazima mwanadamu mwenyewe awe awe secured yani we mwenyewe kabla hujaenda kukopa lazima uwe umeshajidhatiti kwamba huu mkopo na kopa na unarejesha hicho cha kwanza lakini cha pili kabla hujaenda kukopa lazima ujue kwamba huu mkopo na kopa narudisha na kiasi gani hiki kiasi ninachokirudisha kinatoka wapi kwa sababu ukikwambia mtu utarudisha na asilimia kumi lazima we ujue ile asilimia kumi unaitoa wapi inazalishwa na, na kitu gani Mkupu. na ndio maana ndio maana tunasema watu hizi mpaka zinakuja mikopo kwa ushadamu maana yake ni nini hmm. Unakuta mtu ana, anakopa labda laki moja. Mm. Anarudisha laki moja na sitini. Mm. Mm. Anauza maandazi. Hii hii ni 60% ya ule mkopo. Hakuna maandazi yanayoweza kuzalisha hiyo 60%. Maana yake ya kuzalishie tusane 100% ili nayo upate faida. Mm. Kwa utajikuta maandazi mengi yatazalisha ya 50% au 30% ndio atazalisha kama faida. Sasa wewe umekopa laki moja, unarudisha laki na 60, mm. maandazi yako yamekupatia laki moja na hamsini. Sasa, lazima hapo kakashesha yako. Utahesabu vidole. Eh, lazima uhesabu vidole. <laughs> Lakini ukishapiga hesabu mimi nauza maandazi, nikikopa laki moja, haya maandazi yatazalisha laki na 30. Maana yake ili ukue, hautakiwi kukopa mkopo ambao utakao rejesha zaidi ya laki moja na 10 ili ile 30 utakayopata wewe kwenye faida 1000 ndio unatakiwa mgawie aliyekukopesha 1020 lazima ibaki kwako kwa sababu kwenye 1020 nayo ibaki kwako mm. kumbuka una 50% ya reinvesting Asilimia hamsini lazima uirudishe kwenye ule mtaji wako ili ukue sasa kuna muda matatizo yanatokea yanahitaji kukopa sasa kuna types of loans ndozi mm-hmm. nakuja hapo. Na ndio maana ukakaa siko ni vikoba. Maana matatizo hayana hesabu. Utapigaje hesabu kwenye matatizo? Nisikilize. Tatizo la Watanzania wengi wanasubiri matatizo yatokee ndio ujiandae. Mm-hmm. Unatakiwa ujiandae kabla, kabla matatizo ya matatizo yajaje. Na ndio maana utafute tatizo kabla ya tatizo. Sio utafute tatizo. Sababu kuchukua mkopo ni tatizo. Sikiliza. Kwenye vikoba tunaweka pesa kwa ajili ya, hi, ya hisa, kwa ajili ya maendeleo. Mm-hmm. Alafu tunaweka jamii kwa ajili ya matatizo. 
kwa jamii ni pesa ambayo wewe unaweka kwamba in case nimepata tatizo lolote nitakopa kwenye mfuko wa jamii kwa ajili ya kwenda kusolve matatizo sio unanielewa kwa hiyo lazima wewe utafute means ya kuweka pesa kwamba hii pesa nayo iweka ni kwa ajili ya matatizo kwa sababu kumbuka matatizo hayana hodi kwa maisha gani tulionayo sasa hivi tunakuwa na hadi kibubu cha kusema hichi ni cha matatizo haya haya tulionayo kwa sababu wewe uwezi kushindwa ku save shilingi 2000 kwa wiki tatizo linalokuja ni la milioni ehe sasa ukizungumzia kwa milioni eh. kuna matatizo hadi ya milioni mia kwa hiyo ukizungumzia ukileta scenario kama yako mm. hautakuja siku useme kwa ajili ya matatizo kwa sababu leo wewe kuna mtu ana tatizo la laki moja kuna mtu ana tatizo la milioni leo kuna mtu ana anafigwa anafanywa dayari sisi milioni kila kila baada ya siku ngapi kwa hiyo sisi hatu sisi hatupange matatizo yaje kwa na uki, ukipigia hesabu ya tatizo likija kwa kiasi gani mm. sister and brothers hakuna garantia utapata tatizo la kwa kiasi gani nawaambiaga watu hivi ni rahisi sana watu kukukuta umeshajipeleka mwimbili kuliko watu waanze kukuchangia kukupeleka mwimbili naomba nisome maoni <coughs> asante sana soma maoni kisha tutakuja kwa ndugu Rashid hapa na Jamila haya anasema anaitwa Johnson Mbwambo wa Same Kilimanjaro mtu ambaye hakopi jamani hawezi kuwa na maendeleo mikopo na maendeleo vinaenda sambamba Jamila anakuambia mm -mm. mm -hmm. una maduka mangapi sasa hivi ana maduka matatu matatu eh hey. mm -hmm. Johnson unasemaje Johnson? Not Johnson, Johnson. <laughs> Johnson ni mbwambo. Johnson unasemaje? Kutoka hapo Same Kilimanjaro. Ana maduka hayo. Na kuna moja ni nyumba nzima. Wakati sisi tuna tuna chumba hiki kimoja. Tunaona mali zetu zote. Haya. Anasema yani kukopa ni muhimu jamani. Eh, ndio maana shuleni kuna zile hesabu za kukopa. <laughs> Unaenda na moja kichwani. Yaani ana bahati tunipo hewani. Nitaka kumwambia <laughs> <laughs> Basi tu. Haya. <laughs> Anasema habari za hapo studio wanajiopo. Naitwa mwalimu Evans Alfred, napatikana Bukoba Kagera Tanzania. Kuishi na kuendesha maisha bila kukopa haiwezekani kabisa. Kwani ili uendeshe maisha na mipango ya mtu binafsi, mikopo ni muhimu sana maana inasaidia kupiga hatua kwa namna moja au nyingine. Lakini mkopo utakapokopa utumike kuzalisha mali na kuweza kurejesha marejesho na sio kukopa mikopo ya kausha damu. Hatimaye na kupelekea umasikini. Asante sana. Anasema maisha bila kukopa ni ngumu sana. Yaani kuna watu sasa hivi wakituma ujumbe wanaweka na slogan kabisa. Ni ngumu. Maisha bila kukopa ni ngumu. Hakuna maisha bila mkopo. Endelea hivyo hivyo na slogan afu tukimaliza kipindi hapa. Kila mtu atatupa slogan yake. <laughs> Anasema naitwa Elia Joseph Kim Nikombea. Inawezekana kwa sababu zifuatazo. Kwanza usipokuwa na majukumu au umeshemishe. Pili u, kuji, eh, kujiweza kimaisha. Na tatu huyo mtu wao amekufa. He. Ndio umefikia huko Elia. <laughs> yaani huko umekufa ndio utakufa. <laughs> <laughs> Hai Elia tupo pamoja. Anasema kuna haja kwa sababu ya desturi yetu kujua upo sehemu sahihi ya malaa. Asante sana Abubakar Suleiman kutoka Tanga. Anaitwa Salim Idi. Anasema kwenye maisha mwanadamu kukopa haku eh hakukwepeki jamani. Ndio system ya kitaifa maisha ndivyo alivyo. Haya. Salim kamalizia slogan yake yeye maisha ndivyo alivyo. Brighton Kalunzi wa wa Maganga wa Bagamoyo anasema Idadi kubwa ya watu utegemea mikopo ili kuendesha maisha. Baadhi ya watu wachache hawakopi kabisa na wengine huishi kwa kukopesha wenzao. Ah, hivi wanawezaje naomba na mimi nio mkopeshaji jamani. Mm. Watu wanawezaje kuishi kwa kukopesha yani? Wengine tunalamika kukopa wengine wanaishi kwa kukopesha. Ndio maisha yetu. Kweli maisha na tabaka. Ehe, tuendelee na mtaalamu. Eh, tuendelee na mtaalamu. Rashi utusaidie. Ni katika mazingira gani kwa sababu wengi wanasema kwamba haikuepeki kukopa. Lakini umetukumbusha kwamba kuna asili ya miamoja ya wenzetu wanaishi bila kukopa. Pengine hawa wanaokopa ni katika mazingira gani mtu ana yani ni sawa ama sababu zake zinaeleweka kwamba kopa. Sawa sawa. Unajua wanyama uh, wanasema kwa kwa jumla rasili mali siku zote hazitoshi. Sasa tuchukulie mfano una malengo makubwa ya kibiashara. Labda wanze siku moja wanzishe kampuni kama hii Media Limited umeona sasa ukiangalia unaweza uh, sawa kama unafanya biashara ukiangalia ile faida unayopata mpaka uichange mpaka ifike uh, unaona kabisa malengo hayo si halisia kwa kipato ulicho nacho na una uhakika kabisa na mpango wako kwa sababu brother pale kasema kitu kimoja muhimu sana yani ni lazima uwe na uhakika na kile unachokifanya una utafiti wa kutosha kama ni taarifa unazo za kutosha kwa sababu uh, kuna, kuna kuna matokeo nani ya utafiti kwamba 
biashara nyingi zimekuwa kutokana na mitaji na, na mikopo lakini kwa maana sio tu ya kupata mtaji kutokana na mkopo isipokuwa kwa aidha mfanyabiashara alikuwa na uzoefu au alipata mafunzo fulani kuhusu uwekezaji kabla ya kuchukua ule mkopo na hizi ni tafiti zimefanyika hapa uh, Afrika katika nchi mbalimbali kama Ethiopia hata Kenya vile vile kwa hiyo katika mazingira ambayo mtu anataka kuwekeza kwenye mradi ambao ana uhakika nao uh, sio kile kilimo cha matikiti cha WhatsApp mm. <laughs> yaani kweli una uhalisia umeenda umekusanya taarifa na umejiridhisha katika mazingira hayo mtu anaweza akakopa kwa kujua kabisa uh, anaweza kutimiza lengo lake na akaweza kumudu kurudisha mkopo ambao amechukua kwa sababu mkopo unabidi uzalishe nafikiri jambo la pili ni kwamba uh, ni tuseme sasa sio ni uelewa au elimu ya kuweza ku, kuangalia malengo ni nayo mkakati wangu mdhubuti na uwezo wa kumanage mkopo uh, ni, na ni kitu cha msingi pia alikuwa anasikiza wachangiaji hapa kimezungumza yani mradi wako unatengeneza shingapi kwa mfano uh, hesabu kutengeneza hesabu hmm. moja kati ya wajasi, eh, changamoto ya wajasiriamali wadogo wa kabisa sisi na wale wakati ni kwamba mradi wako unaweza kama unarudisha mkopo lakini hajui anapata faida kiasi gani na malipo alipe kiasi gani kiasi kwamba kukitokea changamoto kidogo kwenye mzunguko anapata tatizo la kurisikia dunia kulipa ile, ile yale malipo kwa hiyo jambo la pili mimi naona ikiwa mtu ameona sasa ana uwezo wa kumanage mradi nao mkakati wake madhubuti kabisa hmm. na ana uwezo wa kumanage anaweza kutengeneza hesabu akajua biashara yake inafanya vipi wakati huo anaweza akasema anahitaji uh, anaweza akakopa na mkopo unaweza kumletea matokeo mazuri. Kwa hiyo wote mnaozungumza hapa ni kwamba mikopo ni yende kwenye biashara. Kwa hiyo mikopo nyakati za shida mnasema no. Hapana, hatujasema hatujasema mtu asikope wakati wa shida. Eh. Yeah. Um, tumezungumzia tulikuwa tunazungumzia kwenye upande wa mafanikio ndio maana tulikuwa tunazungumzia sana kwenye biashara. Yeah. Yeah. Lakini kwenye wakati wa shida yeah. mtu anaweza akakopa. Kwa ni kwenye biashara uh, kwenye biashara sosi ya kulipa kwanza ni ni, ni, ni mzunguko mm -hmm. whether wa kazi au wa biashara hicho mm -hmm. ndio kitu ambacho kila mtu anatakiwa afahamu mm -hmm. kwamba ili uweze kukopa lazima uwe na uwezo wa kurejesha mm -hmm. na ili uwe na uwezo wa kurejesha lazima uwe na kitu ambacho kinakuingizia pesa mm -hmm. sasa unapo unapotaka kukopa kwenye mkopo kwa ajili ya matatizo mm -hmm. lazima uwe umestudy biashara ndo tunazungumzia mahesabu ya biashara ambao kwenye mahesabu ya biashara ni kwamba mimi nafanya biashara uh, kwa mfano labda uh, uh, labda mimi nafanya nauza mtumba mm. si ndio ninapouza mtumba nikishafanya biashara kwa mwaka mmoja nakuwa nimeshajua vile vipindi vya biashara unajua biashara ina vipindi mm. kwamba mimi hata nikose yani nimekosa kabisa tunairua yani nimekosa kabisa kwa mwezi faida yangu lazima, lazima nipate shilingi 50 hapa ndo nimekosa kabisa mm -hmm. na 50 kwa maana umeshazingatia vile vipindi vya vya low season za biashara kwa sababu yes na high season kwamba nikipata kabisa ni laki tano faida kwa mwezi lakini nikikosa kabisa ni hapa ndo nasema nimekosa ni shilingi labda laki moja kwa hiyo utahesabia laki moja kama unahesabia laki moja maana yake ni kwamba unapopata tatizo Um, lazima uhesabu maerejesho ya laki moja mm. kwamba mimi naumwa leo nataka niende nikakope umkopo ni wa miezi sita nitahesabia laki moja kwa hiyo nitakopa mm. laki sita minzi hata nikose nitafanyaje nitaenda nitarejesha mm. iko unapohesabia laki moja means biashara yako ikiwa kwenye high season uh, tayari utaweza kurejesha mkopo kwa haraka ile kesi itakuwa imefanya itakuwa imeisha lakini kitu cha pili ni kwa wafanya bia, wafanya kazi mtu mwingine yeye ni mfanya kazi mm -hmm. unajua kabisa tekeo yako ni laki tano mm -hmm. matumizi yako ni laki tatu changamoto ya watu wengi mm -hmm. hawajuagi hata matumizi yao <laughs> that's the challenge ya watu wengi yani mm -hmm. leo tukikuuliza wewe bajeti yako kwa mwezi ni kiasi gani unaweza usijue mm -hmm. lakini kila mtu anapaswa kujua kwamba mimi matumizi yangu ya msingi ni kiasi kadha na makorokoro ni kiasi kadha kwa hiyo ukijumlisha uki, uki, uki makorokoro na matumizi ya msingi utajikuta labda unatumia shilingi laki nne unabakia na shilingi laki moja mkononi ile ndio fedha unaobakia nayo mm. ukikopa maana yake lazima ukakope sehemu ambayo ina chini ya shilingi laki moja mm. kwa maana labda 70 au au 60 au 1000 au 80 kwa balejesho langu naenda kukopa sio na changamoto ya ada basi nikope kwa 
kwa kulipia hii 1070 au 1080 means hata ukitetereka hapa katikati utakuwa na uwezo kufanya wa kurejesha kwa hiyo hicho ndicho tunachokisema na ndio maana tunawaambia watu wengi sana ni vizuri sana 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 watu wote duniani wakawa na tabia ya kuweka akiba kabla hata ya kufika kwenye mikopo ukiona tabia ya kuweka akiba kabla ya kufika kwenye kwenye mikopo utakopa mkopo ambao ukija kukopa utakopa mkopo ambao utaenda kutop up kwenye zile akiba zako ambazo uko nazo maumivu yanakuwa ni madogo zaidi kuliko ukikopa unaanza kwenda kwenye kwenye scratch kwa hiyo kukopa kuko kwa design mbili utakopa kwa ajili ya maendeleo lakini pia utakopa kwa ajili ya dharura kwamba senzo mauguza umauguza kama ni sababu ya kupokea na unapokuja kwa ajili ya dharura angalia kipato chako angalia kipato chako ili usipate shida turudi kwa Jamila turudi kwako Jamila katika kufanya shughuli zako, kuendesha shughuli zako na maisha yako bila kukopa. Mm. Kuna ambalo unajivunia? Uh, kabla sijajibu hilo swali. Ndi. Kuna kuna kauli aliitamka kaka kuhusu kwamba ukicheza mchezo unakuwa umekopa. Ila pia natakiwa kujua kuna watu Ndi. wanaaminika Ndi. na wanaombwa waanzishe kitu kama hicho kwa awe kama kiongozi. Kwa hiyo unalazimika kuwachezesha Mm. Hamna hata shilingi kumi unaenda kukata pale. Mm. Yaani unalazimika. Ha, wewe unapewa kinyume. Yaani nilipewa ile uaminifu na ni group la WhatsApp kwamba kila mtu anapokea ile yake kwamba nisimamie hicho kitu. Mm. Na nimeaminika mimi kwa sababu ni watu ambao nimetoka nao from scratch wategangwa from scratch mpaka leo niko na una wengine. Wewe unacheza kama nani? Of course, ya lazima ucheze kuwa inspire. Okay. ili waweze na wengine nimewainspire paka kufika hatua walio fikia kwamba they had nothing now wanaduka wanaichi wanakile so sio kila mtu anaicheza mchezo kwamba anahitaji kucheza mchezo nadhani hata kuna kipindi mwaka jana niliambiwa niingie kwenye kikoba kinaitwa Lucky Angel Lucky Eagles mm. uh, wako wengi wafanya biashara kubwa kubwa ila tulichoshindwa na kukopa na hata ukijaribu yeye ni ninaniliwa vikoba naweza akakitafuta akauliza huyu mtu alitoka kwa ajili gani unaambiwa ni lazima ukope ili kikundi kifanyaje kikue binafsi mimi naona ni tabia ya mtu kukopa so mimi kilicho nifanya ni shindwe nikamwambia jamani siwezi uwezi kukopa siwezi kwa sababu wanakuambia chukua ni lazima uchukue ile nilivyochukua nikamwambia kateni kwenye langu mkimaliza kikoba chenu mkikivunja ni redesheni kilicho baki ila siwezi na nilishindiwa pale so mi naamini hicho kitu ni tabia ya mtu na mwingine ana, anacheza tu mchezo ili kuwafanya kuwa motivate wengine kwa sababu mimi binafsi sipendi hata hiyo michezo kwa sababu sipendi kusumbua kichwa kwenye kwamba sijatoa hela sijafanya hivi na ugopa kusumbua nafsi ila 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 nataka nisumbue kwa sababu mimi ni kilala na ngaika nifanyeje ili kesho nipate wateja kumi, nipate wateja watano hicho ndio kinachotaka mimi kinisumbue sitaki nisumbue si sijampa kaka hela mm. sijampa huyo hicho mimi sipendi kwa sababu na, naogopa pressure naona watu wanakufa ghafla hiyo mm. ipo hii na zaikani psychology nini jamani kama kuna watu yani wao hawapendi yani stress za yeah, ipo na kuna watu ni wagumu <laughs> it's not about ugumu. <laughs> Sio kwamba sipati shida napata <laughs> ila sio zaifu za kudaiwa daiwa. Yaani kudaiwa mimi sipendi kwa sababu sio kwamba sina majukumu. <laughs> kwa, kwa mtu anayenijua nadhani alokutambulisha anaweza akawa anajua <laughs> kidogo. Nina majukumu ambayo yanizidi hata kichwa <laughs> ila najua jinsi gani nayapangilia nafanyaje na familia upande wa mamani kwa sababu nimetoka kwenye familia za chini lazima nizisaidie. <laughs> umeona sio tu kujijengea mimi hadi mamaangu tayari nishamjengea unaelewa kwa hiyo kuna vitu ambavyo mimi nimejipanga kaka zangu kusaidia mitaji hivi ila najinyima najua hapa nikimsaidia yule atanisaidia mamaangu utanisaidia hivi kwa hiyo najitahidi kupiga mafe umeelewa ndio maana ukiwa unaangalia mtu anakuambia unapofanya kitu jitahidi mathematics iende sio una ehe sio unafanya biashara afu mathematics ina drop nikiongelea hela. Mm. So ufanye biashara ukiamua ufanye ili iende juu. Umeelewa? Mm. So unapoanza kwa mfano hicho kitabu unataka ukiuze, mm. unakiuzaje? Unaanza sasa. So, of course mwanzo unaweza usipate. Unatakiwa uwe na subra. Mm. Uwe kam kwamba hichi kitu nitakiuza. Nataka nifuatilie, unafuatilia hichi watu wenzangu wanauzaje, wanafanyaje? Mm. Jitoe ufahamu. Katika hayo kuna okay, kitu okay, unajivunia kwamba ni ukikaa tu mwenyewe kwamba ni of course yani najivunia, najivunia from nothing to something 
najivunia from nothing to something kwamba ukuwa mm. na kitu sasa hivi wala unacho yani sija hata sisemeje mm. natamani hata mm. mtembelee kama mtangazaji mwenzenu Saida mm. mtembelee mm. muone yani mm. hivyo um, from nothing from nothing yani hata nguo na kitu yes sababu mimi nimeelewa Mozambique na baba yangu Ndiyo. after struggles za mama na baba nini mm. nikarudishwa Tanzania na na nilia Tanzania mm. migration so nilivorudi i had no one kunisomesha mm. nilibidi niende kwa babu yangu ambaye ni marehemu nikamuomba naomba nimalize form 4 tu of course kwa sababu alikuwa na uwezo kidogo alinisaidia Mungu amrehemu amina baada ya hapo kulikuwa hakuna kuendelea struggle zilizianza hapo nina niliondoka nyumbani na nguo moja hivyo mm -hmm. nikisikia movie naenda nikisikia hichi naenda ku audition so i wasn't someone ambaye ninakaa na subiri afu siamini eti ku kwamba huende kwa wanaume upate hela hicho kitu siamini naomba ni sio kabla kabla ya somo ujumbe atuambie kitu kimoja yani kuna wakati labda ulikuwa unakaa sawa misingi yako ni kutokukopa ila kuna wakati ulikuwa unakaa sasa unaongea na fanya biashara zako na wasiki kuna wakati uliminyo ukahisi sasa mimi huu msingi na uvuka <laughs> so na kwa kwa kitu kwenye struggle kabla that hata sijaolewa ifikia hatu asili unarudi kwa ndugu unakuta ameshakula umeelewa ile au unaenda kwa rafiki yako anakuuliza unaondoka saa ngapi yani you just go there ili upate chakula ushai kukuta hicho yani niliondoka kwa sababu babu yangu alikuwa na wake watatu so nikaona um, ni mzigo mimi kwa sababu nikabidi niondoke nikaanza kuhaso nikisikia movie naenda pale siendi tu kwa ajili hivyo kule kule location kuna chakula unajua eh ndio okay. ndio hicho nilikuwa naenda kufata jamila pole lakini okay umeshaanza biashara unatamani iende unatamani iwe vipi kwa sababu kuna watu nakuwa umewajiri na nini kuna wakati unaona mm, hapa ni kama kuna namna inabidi ni boost hii biashara kwa sababu tayari nishaeka mtaani hakuna sehemu ulitamani kusema ku... natamani kukopa binafsi ndio naogopa madeni kwa ajili gani naweza nikafeli nasema hii ni psychological madeni yani naogopa madeni kwa sababu mimi nimeanza kama hivyo ninavyokuambia paka nafika magomeni naanza kununua mashine yangu ya kwanza nini paka nasha una nimeenda sido kujifundisha vitu vingine nimetoka pale wanakushauri ufungue kiwanda nikajenga kibaha kiwanda umeona eh so nikasema kumbe inawezekana ila mimi naenda taratibu ninajiwekea ile ya kibangu kwamba daily Asante. i put my money Asante. mwisho wa mwezi unafanya tafiti wa biashara viwoni inabidi uwafanye eh. tafiti na waandike pia kwamba unaweza ukarani bila kukopia ah sio mkopofobia mimi singi messi <laughs> anasema habari messi na david anasema ndiye unaweza kuishi bila kukopa kwa sababu ukajipangilia vizuri pesa ambayo unayo anamuunga mkono jamila Anasema habari za asubuhi hapo Mercy na David naitwa Rajabu Mapande wa Ubungo Riverside ndio unaweza kuishi bila kukopa kwa sababu ukijipangilia vizuri maisha yako kila siku na bajeti unaweza kuishi bila kukopa. Asante. Anasema naitwa Regnant Yamei kutoka Manyara. Hata ukiwa na mpunga kiasi gani lazima utakopa ndo slogan yake. <laughs> <laughs> naitwa Hamisi Suleiman maisha hayaendi bila kukopa. Yaani amesema naika short and clear. Ah no, yaani wewe sema hujamuona Jamila. <laughs> eh hujamuona Jamila. Ukisema <laughs> yaani bila kukopa nitakuonesha Jamila. Yo mama Liunga wa Moshi Kilimanjaro anasema moja ya sifa ya mhitaji wa binadamu ni kwamba hayana ukomo. Hivyo kutimiza mahitaji hayo pesa lazima ihusike. Pia kwa dunia ambayo tunao sasa hivi binadamu tumekuwa binafsi hali ni ngumu ya maisha. Kuwa na mazingira magumu, kugongeana milango, kusaidiana haipo tena. Hivyo njia pekee ya kupata pesa kiraisi ni kukopa. Kwa hiyo kuishi bila kukopa karne hii, mm, haiwezekani. Haya, asante. Hasani Abdala Hasani wa mjini Moshi Tanzania anasema kwa kweli kuishi maisha yote bila kukopa ni muziki mkubwa huo hata wanajifanya hawakopi. Tunapishana nao kwenye taasisi za kipesa huko na Borodi wakienda mrejesho. Aa, Jamila hujamuona wewe. 
Anasema naitwa Mlacha Hassan Mlacha wa Kaloleni Moshi Tanzania. Asanteni sana hello weekend. Kwa kweli nilikosa ni kukosa nidhamu ya fedha tu unaweza kuishi maisha yako yote bila kukopa inawezekana kuishi bila kukopa basanga anasema kuna kuishi na kuishi kwa mafanikio <laughs> sasa wewe si unaongelea kuishi gani <laughs> anasema Flavian kutoka Mkuranga kuishi bila kukopa ni ngumu kidogo na pengine haiwezekani ila mimi nakopa kwa kui, kwa kiasi kwenda na kipato changu na pia nikikopa kwenye sehemu rasmi sio kukopa kila mtu 1500 mara 10000 mm -mm. bora uende sehemu rasmi ukope by the way Nina deni la longboard ambalo ni la maisha. <laughs> Una nini lakini we Flavian? <laughs> Naitwa Fernand Sai kutoka Kibamba Dar es Salaam. Kweli mikopo sio mizuri lakini kuna muda inakulazimu ukope. Anasema ili mambo yako yaende, anasema ila watu wengi wanachukua mikopo bila mipangilio ndio ambayo inaleta depression. Asante. Dr. Beka Maneno anasema mimi ni an inspiring social worker. Anasema mimi naona Ukipanga malengo unaweza kuishi bila kukopa yani ukaishi kutokana na bajeti yako na uwezo wako. Lakini mikopo ni lazima. Oho, mbona nangata na kukuuliza. Anasema ukope unapokuwa na malengo makubwa. Ah, amesema kuna tofauti ya malengo na malengo makubwa. Kasema ukiwa na malengo makubwa unakopa. Sasa, Jamila eh, katika malengo madogo na makubwa hajakopa. Hadi tunataka ni uskope. Anasema kwa mfano. Na kwenye chama chake. Eh, anasema kwa mfano ukapata na dharura umitiani ya kidunia ambayo inahitaji pesa jamani anasema ambayo inatishia uhai wako kopa wewe acha uoga ukoa maisha <laughs> Mola atakusaidia <laughs> acha uoga acha malaria iko na mbaki Abakari hilo ni ndemo tupata ujumbe wako anasema habari za hapo studio jamani naitwa Abdala Kambangwa wa wa mfaranya kisongea anasema maisha bila kukopa ni magumu sana lakini unapokopa una malengo gani asante hello maisha bila kukopa hayaendi kabisa mimi naitwa Zuleiha Mo wa babati asante Zuleiha Anaitwa Saumu Hamis kutoka Moshi. Jamani, kwa mimi huwezi ishi bila kukopa. Jamani, sisi ni binadamu, kukopa lazima jamani. Tueni wa kweli. Ai, Jamila ni mkweli. <laughs> Naitwa Jacob Lusopa, nipo maswa simiu maisha sio kukopa tu, ni kulingana na wewe umeji eh uliojiwekea. Wapo watu ambao maisha yao yako vizuri tu bila kutegemea mikopo yeye akiwemo Jamila. Ha jamani, mda wetu nakimbia kabisa tuebakiza dakika chache. Tunahitimishaje? Ya, yeah. tuje tuje kwa kwa hapa. Ya. Yeah. Yeah. Kwa kwa utatuambia umuhimu wa kukopa. Lakini ndugu yangu tuambie katika kukopa na kuendeleza vikoba kuna watu wamekopa huko lakini ya kuwakuta yamewakuta. Yame mm. Ipi hatari ipo katika kukopa? Zipo hatari za za, za kukopa mm. na hatari ya kwanza ni kukopa afu hujui wapi unapeleka ule mkopo. Hiyo ni hatari kubwa sana sana sana. Na na hili ndo mnasikia watu wengi wanajiua wanafanyeje na hii hatari inakuta sana wanawake mm. kuliko wanaume yani wanawake unaweza ukitangaza leo mkopo jamani tutakuona mkopo uwanja wa taifa leo uwanja wa taifa unaweza usitoshe lakini chukua kumi waulize unataka shilingi ngapi jibu la kwanza kwanza yoyote mtakayonipa eh hey, kikubwa mkopo hey, jibu la pili kwambia unaenda kufanya nini kwambia hey. nipe kwanza kisha pata hey. utajua ninachoenda kukifanya kwa hiyo ni hatari ya kwanza kabisa kukopa hujui unachoenda kufanya hmm. hatari ya pili ni kukopa alafu hujui marejesho utayatoa wapi hiyo ni hatari ya kwanza ukisha kopa haujui marejesho utayatoa wapi hiyo ni hatari ya, ya pili hmm. hatari ya tatu ni kukopa 100% ukategemea marejesho kurudisha kwenye kile ulichokikopea hiyo ni hatari ya pili ukiwa na kitu kimoja alafu kakopea mkopo hasa mikopo mikubwa unakopa mkopo mkubwa alafu ukadepende kwenye kile kitu inawezekana kabisa wakati unakopa ikapita low season ya kile unachokikopea so lazima uwe na alternative kwamba in case hiki kikitokea hivi nitafanya hivi hapa mm. nitakuwa niko secured. Lazima uwe na super sub kama kwa lazima uwe na super sub. So yeah. mm. Ili we ubaki salama. salama. Mm. Kwa sababu kitu ambacho watu wanapaswa wanapaswa kujua mm. kwenye maisha kwanza mwanzo sio ujinga. Mm. Lakini kuteseka hilo ni tatizo lingine. Ah, okay. Labda kwa mfano mimi nimekopa 20 millions nimepeleka kwenye gari. Liki default na gari zingine mbili. Naweza nikaziuza zile gari mbili zingine nikarudishana roho yangu ikabaki salama. Kwa sababu tunacho kitafuta kwenye maisha ni roho kubaki na amani. Eh, Ukisha ingia kwenye stress mm. hakuna kitu kitakachofanyika tena pale. Kwa hiyo lazima unapokopa akili yako itumike sana kuliko hisia. Watu wengi wanatumia hisia kwenye kukopa kuliko akili. 
sasa hisia huwa zinatuambia nipate mkopo wa wote hatari nyingine hatari ya mwisho mm. uh, hatari ya mwisho katika kukopa ni kutokuwa na utafiti na kile kitu ambacho unachoenda kufanya lazima uwe umeshafanya utafiti wa kutosha kwamba kile kitu unachoenda kufanya ni cha msingi wengine mtu anakopa anaenda kujaza duka anaenda kujaza duka kumbe vile vitu vyote alivyoenda kujazia duka ni 10% ya vile vitu vinaondoa vinatoka kwa hiyo duka limeja lakini vile vitu havitoki na unatakiwa ufanye marejesho Mm-hmm. Kwa lazima wewe umesha calculate na mbiaga watu wanapokuwa kwenye biashara. We unafanya As, biashara nyingi. Asante sana mm-hmm. Muhammad. Piga hesabu. Tuje kwako mtaalamu hapa. Yes. Umuhimu wa kukopa ni upi? Maana watu wasijakatishika. Umuhimu wa kukopa ni upi? Kwa dakika moja hapo. Asante. Uh, kwanza umuhimu wa kwanza ni kukuza biashara. Mm. Nilikuwa na nasoma na kitabu cha mzee mengi. Mm. Karibuni kila Kenan Masende. Yaani yakuwa kielezea zile hatua zake za za ku kuwa kibiashara mm-hmm. hawezi kuacha kutaja mkopo. Mm-hmm. Kwa nikakuta kwamba ili kuwa kibiashara kuna level kifika mm-hmm. labda uko chini sawa mm-hmm. tunaweza tukaishi bila kukopa. Mm-hmm. Kitaka kukuza biashara ifike wakati fulani uwe na conglomerate, uwe na corporate kama hivi. Mm-hmm. Lazima utakopa. Yeah. Na <coughs> umuhimu wa pili kukopa kuna kusaidia mimi naweza kusema na, nasema kwa lugha yangu inakusaidia kupumua. Mm-hmm. Wakati fulani mm-hmm. kuna mradi unahitaji uwekezaji wa hela nyingi sana. Wewe kesho unazo. Ukiziweka pale ule mradi unahitaji miaka kumi uweze kurudisha mm. ile. Kwa hiyo mekeshi zina matumizi yake. Mm. Kwa unatumia hizo kwenye matumizi mengine unachukua ule mkopo kwa sababu una uhakika mradi utaendelea na utarudisha ule mkopo. Kwa mkopo unamsaidia mtu akiwa na relief. Lakini kwenye tanbihi ambazo brother amesema mm. makopa kwa kiwango unachoona hicho unaweza kurudisha. Kwa kwa upande huo unaweza kusema mkopo unaweza kuleta a uh, muhimu kwa kiasi hicho. Asante sana. Eh tunavyomaliza Jamila. <laughs> unatamani ku, kwanza unatamani kuwa mfanya biashara pengine mkubwa zaidi. Kwa so, tumeona una maduka unaanzisha mm. kuna kiwano. Unatamani kuwa mkubwa zaidi yani giant kweli kweli. Eh hakuna mtu anafanya biashara bila kuwa na malengo. Kwa hiyo pengine tutaraji utakuja kukopa baadaye. Siwezi kujua Nde. na siwezi kusema kwamba sitakukaja kuja kukopa kwa sababu lakini yes. tamani lako. Tamani yangu ni kutoka kukopa. Ila kama nitakuja kukopa labda nimeona mama yangu kazidiwa anatakiwa mpeleke India. Ah, kama biashara zangu sasa zitakuwa biashara zangu binafsi sipendi mkopo kwa sababu mimi naamini mikopo ni hela za ki kama za kishetani unaona watu wanachukua wanasema sijua hawezi kurudisha wengine wanalia mkopofobia ni tunaanza tu na hapo Ah no t- t- principles lazima na principles mimi niko na Jamila mpaka ndio maana nakuja pale pale usiwe na haraka kwenye maisha ndio wote tutafika pale ila mm. ukijiwekea nini malengo asante oh. ndio hicho ninachojaribu kusema jiweke akiba daily asante sana jamii nikumbusha baba yangu mkubwa mmoja ananiambia mm-hmm. kwenye maisha hakuna kuwai wala kuchelewa <laughs> sana na muda <laughs> hadi longo tumepata ujumbe wako asante modestius kutoka morogoro anasema mimi ni tim jamila tumepata ujumbe wako asante, asante sana, sharifu wa shinyanga tumepata ujumbe wako chesco mtulu wa walindi mtama tumepata ujumbe wako changa boy tumepata ujumbe wako juma ndi eh ndangila tumepata ujumbe wako Uh, Jenista kutoka Boda na Manga tumepata ujumbe wako. Asante. Hadija wa Tanga tumepata ujumbe wako. Asante. Kanyerere wa Geita tumepata ujumbe wako. Asante. Anaitwa Gristak Manyama kutoka Dar es Salaam tumepata ujumbe wako. Asante. Ashrafu Baba Kim wa Sinza Dar es Salaam tumepata ujumbe wako. Asante. Jacob Lusopa wa Maswa Simiu tumepata ujumbe wako. Joshua Martin Timotheo tumepata ujumbe wako. Asante. Sabiti matata tuipata ujumbe wako asante ya Rashid Abdalla wa Mozambique tuipata ujumbe wako asante na nyote ambao mmetuma ujumbe Alishani wa Mozambique pia tumepata ujumbe wako asante ni kwa wote ambao mmeshiriki pamoja na wanajeko jamani asante ni sana tuipata ujumbe wenu tumeupata hey. naitwa Mero Simba mwanangu ni naitwa David Mkopaji asko ni mambo tena tutakuwa hapa kujadili mada nyingine hii ni hello weekend tunawapenda sana